confirm his claim, claim to the people. Господь понимает, что просьба Арджуны показать ему вселенскую форму, продиктованную желанием убедить других. Сам Арджуна не нуждается ни в каком, никаких подтверждений. Кришна также понимает, что Арджуна хочет увидеть вселенскую форму, чтобы установить критерии истины, ибо в будущем наверняка появится немало самозванцев, которые станут выдавать себя за воплощение Бога. Однако люди не должны принимать эти слова на веру. Каждый кто называет себя Кришной, должен быть готов явить свою вселенскую форму, чтобы доказать обоснованность своих заявлений. Okay. Yeah. Number four. It is said that one can neither see, hear, understand, nor perceive the Lord by the material senses. But if one is engaged in loving defense and service to the Lord from the beginning, then one can see the Lord by revelation. Every living entity is only a spiritual spark. Therefore, it is not possible to see Like to understand the Supreme Lord, Arjuna, as the devotee does not depend on his speculative strength. Rather, he admits his limitations and as a living entity and acknowledges Krishna's inestimable position. Arjuna can understand that for a living entity, it is not possible to understand the unlimited infinite. The infinite reveals himself If the infinite was itself impossible, the nature of infinite by the grace of the finite. The word Yogeshvara is also very significant because the Lord has inconceivable power. If he likes, he can reveal himself by his grace, although he is unlimited. Therefore, Arjuna pleads. Okay. Если ты думаешь, что я способен совершать твою членскую форму, Господь. Если ты думаешь, что я способен совершать твою вселенскую форму, Господь, владыка мистических сил, то прошу, яви мне свой образ бесконечной вселенской души. Комментарии. Говорится, что Верховный Господь Кришна, не, э, Кришна нельзя увидеть, услышать, постичь или воспринять с помощью материальных органов чувств. Но тот, кто с любовью трансцендента служит Господу и занимает в этом служении все чувства, начиная с языка, с языка обретает способность увидеть Господа, который сам открывает себя такому человеку. Каждое живое существо – это лишь крошечная духовная искра. Поэтому оно не в силах увидеть или постичь Верховного Господа. Будучи преданным, Арджуна не рассчитывает на силу своего ума. Напротив, он признает ограниченность живого существа с одной стороны и непостижимое могущество Кришны с другой. Арджуна понял, что живое существо не способно объять необъятное, постичь природу, беспредельного, можно только по милости беспредельного. Когда беспредельное само открывает себя. Однако важную роль в данном стихе играет слово Югешвара. Оно оказывает на, указывает на то, что Господь обладает непостижимым могуществом. Если Он пожелает, то по своей милости может явить себя любому, даже будучи беспредельным. Поэтому Арджуна молит Кришну явить себе ему свою непостижимую милость. Он не приказывает Кришне. Кришна не обязан открывать себя человеку, пока тот полностью не предаст ему и станет служить ему в создании Кришны. Поэтому люди, рассчитывающие только на силу своего ума, 
никогда не смогут увидеть Кришну. The Supreme Personality of God has said, My dear Arjuna, the son of Krita, see now my opulence with hundreds of thousands of very divine and multicolored things. Arjuna wanted to see Krishna in his oh, read the translation. Верховный Господь сказал, дорогой Арджуна, о сын Притхи, узри же мое великолепие в сотнях тысячах, тысяч, в сотнях тысяч божественных и многоцветных форм. Арджуна wanted to see Krishna in his universal form, which although is transcendental form, it is just manifested for the cosmic manifestation. But because Arjuna wanted to see Krishna in this way, Krishna revealed his form. This universal form is not possible to be seen by any ordinary man. Krishna must give one power to be seen. Комментарий. Арчина хотел увидеть Кришну в его вселенской форме. Эта форма, хотя и трансцендентная, появляется только в космическом мироздании, и поэтому находится в власти переходящего времени в мутирии времени материального мира. Подобно материальной природе, вселенская форма Кришны бывает и проявлена, и не проявлена. В отличие от других форм Кришны, она переходящая и не имеет вечного места в духовном мире. Предные Господа, не испытывающие желание увидеть его вселенскую форму, но поскольку, но поскольку Арджуна пожелал увидеть Кришну в этом образе, Кришна явил ему эту форму. Вселенская форма Кришны скрыта от глаз обыкновенных людей. Чтобы увидеть ее, нужно получить от Кришны особое зрение. Maharaj, it's very hard to hear you, actually. Okay, I'll get my microphone. Thank you. Oh, Ranga. Let it go. Now it's better. Well, much better. Okay, thanks to Bluetooth technology. Pasya Ditchan 
Asun Rudran Ashino Marutas Tata Bahunya Drishta Purvani Pasyas Charyani Bharata. Well, best of the Bharat, see here the different manifestations of the ditches, Vasus, Rudras, Ashvini Kumaras, and all the other demigods. Behold the many wonderful things which no one has ever seen or heard before. Лучший из Барат, увидев Адити, Васу, Рудру, Ашвини Кумаров и остальных полубогов, множество неслыханных чудес, которые не видел никто до тебя, откроются твоему взору. Report. Even though Arjuna was a personal friend of Krishna and was the most advanced and learned man, it's still not possible for him to know everything about Krishna. Here it is stated that humans have neither heard nor known all these forms and manifestations. Now Krishna reveals these wonderful forms. Комментарии. Хотя Арджуна был личным другом Кришны и превосходил всех своими познаниями, даже он не мог до конца постичь Кришну. Здесь сказано, что люди никогда прежде не слышали и ничего не знали о тех проявлениях Кришны, которые он сейчас показывает Арджуне. So, the other people on the battlefield, they couldn't see this. Никто на поле битвы не мог это видеть. So you, you know, Arjuna was down on his knees and looking really afraid. And so Duryodhana thought Arjuna is afraid of my army and he's not going to fight. Arjuna стоял на коленях и был очень, был очень напуган. И Duryodhana думал, что вот Arjuna испугался моей армии и не будет воевать. Uh, but Sanjaya could see it, seems like, because he's describing it in detail. Sanjaya мог это видеть, потому что она объясняет это в маленьчайших деталях. And the demigods could see it. И полубоги могли это видеть. Because just like if there's a big sports game or something, all kinds of big world champion box matches something the rich people all come so when there's a big war the demigods come to watch также как происходит какой-то футбольный матч или какой-то какой-то бокс и все богатые люди приходят чтобы посмотреть также и здесь полубоги пришли смотреть because all the best fighters in the world are there and you know there'll be a huge display of expertise so it's, you know, the fans come. Потому что великие войны, они присутствуют на этом, на этом поле битвы, и и будет большой показ большой силы и умения. Oh, Arjuna, oh, next. Ihaika stam jagat kritsnam pasyad sa chara charam. Mama Dehe Rudakesha Yatschanyad Drastum Itchisi. O Arjuna, whatever you wish to see, behold at once in this body of mine. This universal form can show you whatever you now desire to see and whatever you may want to see in the future. Everything moving or non moving is there completely. O Arjuna. В этом моем теле ты можешь увидеть все, что пожелаешь. Вселенская форма откроет твоему взору все, что ты хочешь сейчас увидеть и захочешь увидеть в будущем. Все движущиеся неподвижные собраны здесь. But a devotee like Arjuna can see everything that exists in any part of the universe. Krishna gives him the power to see anything he wants to see, past, present, and future. 
this is the mercy of relations. Находясь в этом месте, невозможно увидеть всю всю вселенную. Даже самый великий ученый не способен увидеть то, что происходит на других планетах. Однако предный Господь, подобно Арджуне, может увидеть все, что есть в любом уголке вселенной. Кришна не делает его способности видеть все, что он пожелает в прошлом, настоящем и будущем. Так, по милости Кришны, взору Арджуна открылось все сущее. Natu mam shakshe se drastum anen ivas a chakshusha divyam dadami te chakshu pashame yogam aishwaram that you cannot see me with your present eyes, therefore I give you divine eyes. Behold. No paskoguti не сможешь увидеть меня своими нынешними глазами, я наделю тебя божественным зрением. Узри же мое мистическое могущество. Your devotee does not like to see Krishna in any form except his form with two hands. The devotee must see his universal form by his grace, not with the mind, but with spiritual eyes. To see the universal form of Krishna, Arjuna is told not to change his mind, but his vision. The universal form of Krishna is not very important. That will be clear in subsequent verses. Yet because Arjuna wanted to see it, the Lord gives him the particular vision required to see that form of the Lord. Чистый бредный не стремится увидеть Кришну ни в, ни в какой из его форм, кроме двурукой. Вселенскую форму бредный может увидеть по милости Господа. Он созерцает, э, но о, созерцает он ее не умом, а духовными глазами. Как говорит Кришна, чтобы увидеть вселенскую форму, Арджуне нужно изменить не сознание, а всего лишь глаза. Из последующих стихов станет ясно, что вселенская форма Кришны не очень важна. И все же, поскольку Арджуна хотел увидеть ее, Господь нателил его зрением, позволившим ему сделать это. Devotees who are correctly situated in transcendental relationship with Krishna are attracted by loving features, not as a godless display of opulences. The playmates of Krishna, the friends of Krishna, and the parents of Krishna never want Krishna to show his opulences. They are so immersed in pure love that they do not even know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. In their loving exchanges, they forgot that Krishna is the Supreme Lord. In the Srimad Bhagavatam, it is stated that the boys who play with Krishna are unfortunate. It is stated, such boys do not know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. They take him as a personal friend. Therefore, Sukhdev Goswami said, Itam Satam Brahma Sokta here is the Supreme Personality of Godhead, who is considered the impersonal Brahman by the great sages. The Supreme Personality of Godhead by devotees and the product of material nature by ordinary men. Now these boys who have performed the many, many pious activities in their past lives are playing with that Supreme Personality of Godhead. Srimad Bhagavatam 10, 12, 11. Предных 
верно понимающих суть духовных взаимоотношений с Кришной привлекает его пленительные личностные качества, а не блеск материального великолепия Кришны. Друзья Кришны, его товарищи по играм и родители никогда не просят, чтобы Кришна продемонстрировал свое великолепие и богатство. Поглощенные чистой любовью Кришны, они даже не знают о том, что Кришна – верховная личность Бога. Даря Кришне свою любовь в ответ на его любовь, они забывают, что перед ними Всевышний. В Шимит Бхагаватам говорится, что мальчики-пастушки, друзья Кришны, в своей высшей степени благочестивые души, которые получили возможность играть с ним после великого множества прожитых жизней. Они не знают, что Кришна – верховная личность Бога. Для них он просто друг. Поэтому Шагадева Госвами говорит, перед нами Верховный Господь, которого великие мудрецы считают безличным романом, преданной Верховной Личностью Богу, а обыкновенные люди – рождением материальной природы. И эти мальчики, совершившие в прошлых жизнях великое множество благочестивых деяний, сейчас играют с ним Верховной Личностью Бога. Бхагава там 10, 12, 11. Санчая вача эва муптва татораджан маха йоге шурохари дарша яна сапартая харамам рупам айшварам. Санчая вача эва муптва You got it, number nine. Yeah, but we didn't finish the commentary, Maharaj. Huh? Oh. We didn't finish the eighth commentary. Oh. A little bit more. There we Which one? Number the, eight? The, number eight, there's like the, a little, little more, you know. It didn't read. Oh. Like the devotees didn't want to see Vishwarupa. The fact right? is the devotee is not concerned with seeing the Vishwarupa, the universal form, but Arjuna wanted to see it to substantiate Krishna's statements so that in the future people could understand that Krishna has not only theoretically or philosophically presented himself as the supreme but actually presented himself as such to Arjuna. Arjuna must confirm this because Arjuna is the beginning of the Parampara system. Those who are actually interested in understanding the Supreme Personality of Godhead, Krishna, and who follow in the footsteps of Arjuna should understand that Krishna has not only theoretically presented himself as the Supreme, but actually revealed himself as the Supreme. The Lord gave Arjuna the necessary power to see his universal form because he knew that Arjuna did not particularly want to see it, as we have already explained. Предники, как правило, не стремятся увидеть Вишварупу, вселенскую форму Господа. Однако Арджуна хотел увидеть ее, чтобы получить подтвержденное словами Кришны и показать будущим поколениям, что Кришна не только теоретически и философски доказал, что Он Всевышний, но и пристал таковым перед Арджуной. Арджуна должен был получить это подтверждение, ибо является первым звеном в цепи парампоры. Те, кто действительно хочет постичь Верховную Личность Бога, Кришну, и все, кто идет по стопам Арджуны, должны понять, что Кришна не ограничивается теоретическим доказательством того, что Он Всевышний. Он действительно явил себя таковым. Господь наделил Арджуну особым зрением, которое позволило ему увидеть вселенскую форму Кришны, хотя он знал, что сам Арджуна, как это было уже сказано, вовсе не стремится к этому. Okay. Darshayan asapartaya paramam rupam aishwaram. 
Sanjaya said, O King, having spoken thus, Supreme Person, Lord of all mystic power, personality of Godhead displayed his universal form to our Sanjaya сказал, О царь, произнесяйте слова Верховный Господь, повелитель мистических сил, Верховная Личность Бога, явил Арджуне свою вселенскую форму. Анека бактра ваянам, анека бута даршанам, анека дивья баранам, дивья неко я таюдам, дивья малям барадатам, дивья гандану лепанам, сарвас чарья майам девам, Anantam Vishwatomukam. Arjuna saw in that universal form unlimited mouths, unlimited eyes, unlimited wonderful visions. The form was decorated with many celestial ornaments and bore many divine upraised weapons. He wore celestial garlands and ornaments and garments and many divine scents were smeared over his body. All was wondrous, brilliant, unlimited and all expanding. Arjuna увидел в вселенской форме бесконечное количество зевов, бесконечное множество глаз и удивительных видений. Господь, облаченный в небесной одежде и украшения, вздымал над собой разнообразное божественное оружие. Тело его было украшено небесными гирляндами и мужчина божественными благовонными маслами. Все, что предстало перед Арджуной, было дивным, ослепительным, безграничным и всеохватывающим. In these two verses, this repeated use of the word many indicates that there was no limit to the number of hands, mouths, legs, and other manifestations. Arjuna was seeing these manifestations were distributed throughout the universe, but by the grace of the Lord, Arjuna could see them while sitting in one place. That was due to the inconceivable potency of the Lord. Комментарий. Неоднократно употребленное в этих двух стихах слово множество указывает на то, что Арджуна увидел несметное количество рук, ртов, ног и прочего. Видение, представившее его взору, охватывало всю Вселенную. Но милостью Господа Арджуна не увидел все это, исходя, увидел все это, нисходя с места. Это стало возможным только благодаря непостижимому могуществу Кришны. If hundreds and thousands of suns were to rise at once in the sky, the radiance might resemble the effulgence of the Supreme Person in that universal form. Если бы на небе разум, разум зашли сотни тысяч солнц, их свет мог бы сравниться с сиянием Верховного Господа в его вселенской форме. Thus, he now compares the situation, as far as it can be understood, to an imaginable phenomena, thousands of suns. То, что открылось взору Арджуна, было поистине неописуемо. И все же Санчая пытается описать Ритарашти это дивное видение. видение. 
Ни Санчая, ни Дритарашта не присутствуют на месте событий. Но Санчая, милости в Ясы, мог видеть все происходящее. Потому что в доступной форме, и э, поэтому, чтобы в доступной форме передать то, что увидел Арджуна, он сравнивает это с картиной, которую можно рисовать в воображении. То есть сиянием тысяч солнц. That verse, the scientist who made the atom bomb when they first tested it, he quoted that verse. Ученый, который испытывал атомную бомбу первый раз, он процитировал этот текст. It was so bright and so loud, I guess. So inconceivable. Это было настолько, настолько сияюще, настолько громко, что было просто неописуемо. Okay, number 13. Tatraika stam chagat kritsnam pravi bhaktam anekada apasya deva deva sya shadire pandavastada. At that time, Arjuna could see in the universal form the Lord, the unlimited expansions of the universe situated in one place, although divided into many, many thousands. В это время Арчуна увидел в гигантской форме Господа всю необъятную Вселенную, сосредоточенную в одной точке пространства, и вместе с тем разделенную на многочисленные части. The word Tatra there is very significant. It indicates that both Arjuna and Krishna were sitting on the chariot when, Arjuna, when he saw the universal form. Others on the ballot could not see this field because Krishna gave the vision only to Arjuna. Arjuna could see in the body of Krishna many thousands of planets. As we learn from Vedic scriptures, there are many universes and many planets. Some of them are made of earth, some are made of gold, some are made of jewels, some are very great, some are not so great, etc. Sitting on this chariot. Arjuna could see in the body many thousands of planets. As we learn from Vedic scriptures, there are many universes. Some are very great. Yeah, I read all that. Did you read it? No, not yet. I'm just waiting for you. Okay. Uh, особое внимание заслуживает употребленное в этом стихе слово Татра. Там. Когда Арджуну увидел вселенскую форму, он и Кришна сидели на колеснице. Другие воины, находившиеся на поле битвы, не могли видеть вселенскую форму, поскольку Кришна не делил необходимо для этого зрения только Арджуну. В гигантском теле Кришны Арджуну видел тысячи и тысячи планет. Из вселенских писаний известно, что существует множество вселенных и великое множество планет. Одни созданы из земли, другие из золота, третьи из драгоценных камней. Одни планеты огромны, другие уступают им по размерам и так далее. Арджуна увидел все это и исходя с колесницы. Но никто другой не понимал, что происходит между Арджуной и Кришной. Thus bewildered and astonished, his hair standing on end, Arjuna bowed his head to offer obeisances and with folded hands began to pray to the Supreme Lord. Изумленный и потрясенный с волостами стоящими дыбом, Арджуна благовенно склонил голову, ага, говенно склонил голову и, сложив ладони, стал возносить Верховному Господу молитвы.
tatta sa vishmaya vishto vista roma dananjaya. Purport. Once the divine vision is revealed, the relationship between Krishna and Arjuna changes immediately. Before Krishna and Arjuna had a relationship based on friendship, but here, after the revelation, Arjuna is offering obeisances with great respect, and with folded hands, he's praying to Krishna. He's praising the universal form. Thus, Arjuna's relationship becomes one of wonder rather than friendship. Great devotees see Krishna as the reservoir of all relationships. In the scriptures, there are 12 basic kinds of relationships mentioned, and all of them are present in Krishna. It is said that there, that he is. Haribo. Haribo. Oh. Okay, I thought you were going to read more. Comment, uh, commentary. One I told you was a margin. Как только глаза Марджуна предстало дивное видение, отношение между ним и Кришной сразу же изменилось. Прежде он считал Кришну своим другом, теперь же, увидев вселенскую форму, Арджуна благоговенно склонился перед ним и, сложив ладони, стал вносить молитвы. В этих молитвах он прославляет вселенскую форму. Таким образом, вот наши преданные видят в Кришне вместилище всех взаимоотношений раз. С священных писаниях перечислено 12 основных видов взаимоотношений, и все они присутствуют в Кришне. Его называют океаном взаимоотношений, которые могут связывать собой, между собой живых существ, полубогов или же Верховного Господа, его преданных. Great devotees see Krishna as the reservoir of all relationships. In the scriptures, there are 12 basic kinds of relationships mentioned, and all of them are present in Krishna. It is said that he is the ocean of all the relationships exchanged between two living entities, between the gods or between the Supreme Lord and his devotees. I read it. Okay. Here Arjuna was inspired by the relationship of wonder, and in that wonder, although he was by nature very sober, calm and quiet, became ecstatic. His hair stood up and he began to offer his obeisances unto the Supreme Lord with folded hands. He was not, of course, afraid. He was affected by the wonders of the Supreme Lord. His immediate concept is wonder. В данном случае Арджуна двигало изумление, и поглощенный этим чувством Арджуна, который от природы был рассудительным, спокойным и трезвым, пришел в состояние экстаза. Волосы на его теле поднялись, и сложив ладони, он почтительно склонился перед Господом. Он, разумеется, не испытывал никакого страха. Он был поражен чудом, которое сотворил Господь. В данный момент Арджуна, охваченный изумлением, которая на время заслонила теплые дружеские чувства, вечно связывающие его с Кришной, и заставила его вести себя таким образом. His natural loving friendship was overwhelmed by wonder and thus he reacted like this. Он, разумеется, не испытывал никакого страха. Он был поражен чудом, которое сотворил Господь. В данный момент Арджина охвачен изумлением, которое на время заслонило теплые дружеские чувства, вечно связывающие его с Кришной, и заставило его вести себя таким образом. Chā, Devam, Stava, Deva, Dehe, 
Sarvam stata butta vishesh sangan. Bamanamu isham kamalasanastam. Vishim sarvan ulagam chadevyan. Arjuna said, My dear Krishna, I see a symbol in your body, all the demigods and various other living entities. I see Brahma sitting in the lotus flower, as well as Lord Shiva and all the sages and divine serpents. Arjuna сказал, О мой Господь, я вижу в твоем теле всех полубогов и разных других живых существ. Я вижу Браму, седающую на лотосе, Господа Шиву и всех великих мудрецов и божественных змей. Everything in the universe, therefore, he sees Brahma was the first creature in the universe and the celestial serpent upon which Garbhadakashai Vishnu lies in the lower regions of the universe. The snake bird is called, the snake bed is called Vasuki. There are also other snakes known as Vasuki. Arjuna can see from the Garbhadakashai Vishnu up to the topmost planet part of the universe from the lotus flower planet where Lord Brahma. The first creature of the universe resides. That means that from the beginning and the end, everything could be seen by Arjuna, who was sitting in one place on his chariot. This was also <coughs> by the grace of the Supreme Lord, Krishna. Комментарий. Сора Арджуна открыл все, что существует существует во вселенной. Поэтому он увидел Браму, первое живое существо вселенной, и божественного змея, на котором в низшей сфере Вселенной возлежит Гархута Кашая Вишну. Змея этого зовут Васуки. Есть и другие змеи, носящие тоже имя. Арджуна видит всю вселенскую Вселенную от Гархута Кашая Вишну до высшей планеты Вселенной в форме лодоса, на которой живет Брама, первая из сотворенных живых существ. Это значит, что нисходя со своей колесницы, Арджуна увидел всю Вселенную. Такое возможно только по милости Верховного Господа Кришны. Анека. Bahu Dara Bhakta Netram Pashyami Twam Sarvaton Tavupam Nantam Namadyam Na Punas Tavadim Pashyami Vishwe Sura Vishwarupa The Lord of the Universe, O oh, Universal Form, I see in your body many, many forms, bellies, mouths, and eyes expanded everywhere. Without limit, I see in you no end, no middle, and no beginning. О, Господь Вселенной, я вижу в твоем теле несметное множество рук, животов, ртов и глаз. Они находятся всюду, и им нет конца. О, вселенская форма, поистине у тебя нет ни начала, ни конца, ни середины. Report, Krishna is the Supreme Personality of Godhead and is unlimited. Thus, through him, everything could be seen. Комментарий. Кришна – это верховная личность Бога, и он безграничен, поэтому в нем можно увидеть все сущее. Кирити нам гади нам чакрина ча, тейджо расим сарвато диптамантан, пасьями твам Думи рикшам санаттад диптану ларка дютам апрамеям. Your form is difficult to see because of its glaring effulgence, spreading all over the sides, like blazing fire or the immeasurable radiance of the sun. Yet I see this glowing form everywhere, adorned with various crowns, clubs, and discs. 
Ослепительное сияние, подобно бушующему огню или нестерпимо яркому солнечному свету, заливает собой все, оно мешает мне видеть тебя. И все же, куда я не брошу свой взгляд, везде я вижу твой сверкающий образ, увенчанный коронами, с пальцами и дисками в руках. Sanatana Swam Purushomatome. Really beautiful poetry have huh? these Sanskrit when we notice them. Прекрасно. <laughs> Прекрасно. He, he he was trained in singing and everything in the by the Gandharvas. <laughs> You are the supreme primal objective, and you are the ultimate resting place of all this universe. You are inexhaustible, and you are the oldest. You are the maintainer of the eternal religion, the personality of Godhead. That is my opinion. Он же говорит, что Арджуна был поэтом, как красивый санскрит. Ты высшая цель познания, но тебе покоится вся вселенная. Ты неисчерпаемый. И старейший, ты хранитель вечной религии, личность Бога. Таково мое мнение. Анади Маджан Тамананта Вирьям, Ананта Бахун Шасисурьяне Чам, Пасьями Чам, Дипта Хутасьявактам, Сочейджи Савишвами Дамта Пантам. So nice. You are without origin, middle or end. Your glory is unlimited. You have numberless arms, and the sun and moon are your eyes. I see you with blazing fire coming forth from your mouth, burning this entire universe by your own radiance. У тебя нет ни начала, ни середины, ни конца. Величие твое беспредельно. У тебя бесчисленное множество рук, а солнце и луна твои глаза. Я вижу, как из уст твоих вырывается огонь, опаляя всю Вселенную, залитую твоим ослепительным сиянием. There's no limit to the extent of the six opulences of the Supreme Personality of God in. Here and in many other places, there is repetition. But according to the scriptures, repetition of the glories of Krishna is not a literary weakness. It is said that at time of bewilderment or wonder of great ecstasy, statements are repeated over and over again. That is not a flaw. Нет комментария. Нет предела шести достояниям верховной личности Бога. Здесь Арджуна повторяет то, что мы уже несколько раз слышали раньше. Но согласно священным писаниям, Повторы в описаниях, прославляющих Кришну, нельзя считать литературным изъяном. Говорится, что человек, озадаченный, изумленный или восхищенный чем-то, от волнения много раз повторяет одно и то же. Это нельзя назвать оплошностью. Although you are one, you spread throughout the sky and the planets and all space between. O oh, great one, seeing this wondrous and terrible form, all the planetary systems are perturbed. Ты один, но заполняешь собой все небо, планеты и пространство между ними. О великий, созерцая эту дивную и грозную форму, все миры приходят в смятение. Особо в нем...
Dvav and Lokatrayam, the three worlds, are significant words in this verse because it appears that not only did Arjuna see the universal form of the Lord, but others in other planetary systems saw it. Arjuna's seeing of the universal form was not a dream. All whom the Lord endowed with divine vision saw it on the battlefield. Особенно внимание, особое внимание заслушивает употребленное в этом стихе слова Дайва против Йо. Пространство, отделяющее райские планеты от Земли. И Лока Троян. Три мира. Они свидетельствуют о том, что вселенскую форму Господа видели не только Арджуна, но и обитатели других планет. Вселенская форма не привиделась Арджуна. Все, кого Господь отделил трансцендентным зданием, созерцали вселенскую форму, явленную Господом на поле битвы. Упс. Okay. Марач, видимо, отключился. Okay, we're back. So we vernulis. Just a minute. Just a minute, I have to. Одну минутку, что там сходит. The internet was cut. I have Facebook Live, but it cuts off. So start it over again. Нужно морочно там начать заново, заново там технически не палат. Okay, verse 20. 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 Okay, Although you are one, you are spread throughout the sky and the planets and all space between. So I read that. 
No. I'll read it again. Repetition. Oh, great one, seeing this wondrous and terrible form, all the planetary systems are perturbed. Dwab Afritta Vyo, the space between heaven and earth and the three worlds are significant because it appears that not only did Arjuna see this universe form, but others in other planetary systems saw it also. Arjuna's seeing of the universe form was not a dream. All whom the Lord endowed with divine vision saw that universal form on the battlefield. Okay. Ты один заполняешь собой все небо, планеты и пространство между ними. О великий, созерцая эту дивную и грозную форму, все миры, миры приводят, приходят в смятение. Особое внимание заслуживает употребление в этом стихе слова Дивия Протарьях, пространство, определяющее райские планеты, отделяющие райские планеты от Земли, и локом проям, три мира. Они свидетельствуют о том, что вселенская форма Господа видел не только Арджуна, но и обитатели других планет. Вселенская форма не привиделась Арджуна. Все, кого Господь наделил трансцендентным знанием, связали вселенскую форму, явленную Господом на поле битвы. Руда дитча васаво нуе чесадя вишве свино марутас ча чосма пас ча. Гандарва якша сура сида санга дикшан те твам вишме тас чай васарве. All the various manifestations of Lord Shiva and the adichas, the vasus, the sadhyas and the vishwadevs and the two Ashvis, the Maruts, the forefathers, the Gandharvas, the Yakshas, the Asuras, and the perfect demigods are beholding you in wonder. Все облачения Господа Шивы, а также Адити, Васу, Сати, Вишвадевы, оба Ашви, Маруты, Питы, Гандарвы, Якши, Асуры, достигшие совершенства полубоги, взирают на тебя в изумлении. Almighty Armed One, all the planets and their demigods are disturbed at seeing your great form. With its many faces, eyes, arms, thighs, legs, and bellies, and your many terrible teeth, and as they are disturbed, so am I. О многочеруки, все планеты и обитающие на них полубоги пришли в смятение, увидев твою гигантскую форму. Ее многочисленные лики, глаза, руки, ноги, бедра, чревы и устрашающие зубы. И след за ними смятение охватило и меня. Nabak Shvisham Dipta Manek Vamam Vatanam Dipta Vishala Vishala Netram Jishtva Nitam Hitam Pravyati Antaratma Jitim Na Vidami Samam Chavishno O all pervading Vishnu, seeing you with your many radiant colors touching the sky your gaping mouth and your great glowing eyes. My mind is perturbed by fear. I can no longer maintain my steadiness or equilibrium of mind. О, вездесущий Вишну, гада на тебя, ослепляющего переливами красок и пропит, подпирающего головами неба. Видя твои зевы и огромные плыхающие глаза, я дрожу от страха. Не в силах сохранять спокойствие и невозмутимость. Дамстра каралани чатей мукани. Джиштрайва каламина санибани. Джишоу на джанена лабе чесамна. 
Prasida Devesha Jagan Nivasa. O Lord of Lords, O refuge of the worlds, please be gracious to me. I cannot keep my balance, seeing thus your blazing death-like faces and awful teeth. In all directions, I'm bewildered. О Бог богов, прибежище всех миров, умоляю тебя, смилуйся надо мной, приведи твоих ярко сияющих смертоносных ликов и страшных зубов, я прихожу в смятение. Куда бы я ни взглянул, разум мой мечется, не находя покоя. Ами чатвам тритарастарасья путра сарве сахай. Ва нани пала сангай пишмо дрона сута путра стата са сахасна. Мадхи Мадхияра Damstra Karalani Vaya Vaya Nakani Kachid Vilagna Dashana Tareshu Sandreshyante Churni Tire Uttamangai All the sons of Dhritarashtra along with their allied kings and Bhishma, Drona, Karna and their our chief soldiers also are rushing into your fearful mouths, and some I see trapped with heads smashed between your teeth. Я вижу, как все сыновьи Тарашты и принявшие их сторону цари Биш, Мадрона, Карна, а также все наши военачальники устремляются твои страшные разверсты из зевы. И как некоторые из них с размаженными головами застревают между твоими зубами. In a previous verse, the Lord promised to show Arjuna things he would be very interested in seeing. Now Arjuna sees that the leaders of the opposite party, Bhishma, Drona, Karna, and all the sons of Dhritarashtra, and their soldiers, and Arjuna's own soldiers, are all being annihilated. This is an indication that after the death of nearly all the persons assembled at Kurukshetra, Arjuna will emerge victorious. It is also mentioned here that Bhishma, who is supposed to be unconquerable, will also be smashed. So also Karna. Not only will the great warriors on the other side like Bhishma be smashed, but some of the great warriors on Arjuna's side also. Комментарии. До этого Господь обещал Арджуне, что покажет ему захватывающее зрелище. И вот теперь Арджуна стал свидетелем гибели военачальников армии врага. Вишмы, дроны, карны и всех сыновей Тарашты, а также вражеских и своих воинов. Это предвещало гибель всех собравшихся на поле битвы Курукшета и победы Арджуны. Здесь также сказано, что Бишма, которого считали непобедимым, тоже пойдет на поле боя. Та же участь ожидает и Карну. В этой битве суждено было погибнуть не только Бишми и другим предводителям армии Кауравов, но и, не, и некоторым великим воинам, сражающимся на стороне Арджуны. Tavami Naraloka Vira Vishanti Vakran Yabi Yabha Yab Yabhi Vidshifanti. As the many waves of the rivers flow into the ocean, so do all these great warriors enter blazing into your mouths. Под долгу на рекам, не сущим свою воду к океану, эти великие войны исчезают по их пылающих зевах. Yata Nadi Nambahavongu Vegaha Samudra Meva Vimuka Javanti Tata Tavami Naraloka Vira Vishanti Vatranyabi Vidjivalanti As the many waves of the rivers flow into the ocean, 
so do all these great warriors enter blazing into your mouths. Okay. Подобно ревнам несущие свои воды к океану, эти великие войны исчезают в твоих плачущих землях. Ита падиптам джваланам патанга вишантина шая в самудра вега. Татайба на шая вишанти локас. Тавапи вактрани самрида вега. I see all people rushing full speed into your mouths. As moths dash to destruction in a blazing fire. Я вижу, как подобно мотылькам, летящим на огонь, все люди стремятся, стремительно несутся в твои развернутые рты. Развернутые рты. Лейлия се греса, грешамана саманта, локан самагран, варанай джаладби, кейджо бира пурья джагат самагам, басас тавогра, патапанти вишну. I see you devouring all people from all sides with your flaming mouths. Covering all the universe with your effulgence, you are manifest with terrible, scorching eyes. О, Вишну, я вижу, как ты повсюду поглощаешь людей, которые исчезают в твои пылающих зевах. Своим ослепительным сиянием ты озираешь всю Вселенную, и твои грозные лучи опаляют ее. Акьяхи ме ко бхавану брарупо, намос ту те дейба вара пасида, вигятум ицчами бхавантамаджам, нахи праджанами тава праветтим. О, Lord of Lords, so fierce of form, please tell me who you are. I offer my obeisances unto you. Please be gracious to me. You are the primeval Lord. I want to know about you, for I do not know what your mission is. О Бог богов, наводящий ужас своим видом, поведай мне, кто ты? Смилуйся надо мной, припадшим к твоим стопам. Ты предвечный Господь, и я хочу знать, каков ты и ради чего ты явился в этот мир. Акьяхи ме ко бхавану грабрупо, намос ту те дейба вара пасида, вигяту митсчами бхавантам аджам, нахи праджанами тава праветтим. О, Lord of Lords, so fierce of form, please tell me who you are. I offer my obeisances unto you. Please be gracious to me. You are the primal Lord. I want to know about you. For I do not know what your mission is. Еще раз. О Бог богов, наводящий ужас своим видом, поведай мне, кто ты. Смилуйся надо мной, припавшим к твоим стопам. Ты предвечный Господь, я хочу знать, каков ты и ради чего ты явился в этот мир. Shri Bhagavan Vacha Kalosmi Loka Chaya Krit Pravido Pokan Samaharta Miha Pravita Vite Pitamna Bhavishyanti Sarve Yovastita Prachani Keshu 
Yodaha, Supreme Personality of Godhead said, time I am the great destroyer of the worlds. And I have come here to destroy all people with the exception of you, the Pandavas, all the soldiers here on both sides will be slain. Верховный Господь сказал, я время, великий разрушитель миров, и я пришел сюда, чтобы уничтожить всех, кроме вас, пандовов, всем воинам с той и с другой стороны суждено погибнуть в грядущем сражении. The Supreme Personality of God had said, Time I am, the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people, with the exception of you, the Pandavas. All the soldiers on this side will be slain. Верховный Господь сказал, я время, великий разрушитель миров. Я пришел сюда, чтобы уничтожить всех, кроме вас, пандов. Всем воинам из той и с другой стороны суждено погибнуть в следующем сражении. Knew that Krishna was his friend and the Supreme Personality of Godhead, he was puzzled by the various forms exhibited by Krishna. Therefore, he asked further about the actual mission of this devastating force. It is written in the Vedas that the Supreme Truth destroys everything, even the Brahmanas. As stated in the Katta Upanishad, Yasya Brahma Chatram Cha Ube Bhavata Odana, Mitur Yasyo Pesechanam. Eventually, all the Brahmins, Chatriyas, and everyone else will be devoured like a meal by the Supreme. This form of the Supreme Lord is all devouring giant. And here Krishna presents himself in that form of all devouring time. Except for a few Pandavas, everyone who was present on that battlefield would be devoured by him. Arjuna was not in favor of the fight, and he thought it better not to fight. Then there would be no frustration. And in reply, the Lord is saying that even if he did not fight, every one of them would be destroyed. For that was his plan. If Arjuna stopped fighting, they would die in another way. Death could not be checked, even if he didn't fight. In fact, they were already dead. Time is destruction, and all manifestations are to be vanquished by the desire of the Supreme Lord. That is the law of nature. Комментарий. Хотя Арджуна знал, что Кришна его друг, не верховная личность Бога, он был изумлен, увидев ее бесчисленные облики. Поэтому он спросил Кришну об истинном предназначении этой разрешительной силы. В бедах сказано, что высшая истина уничтожает все сущее, не щадя даже браманов. И в Катаву Панишат 1.2.25 сказано, в свой срок браманы, кшатри и почти все... И и все прочие будут поглощены Всевышним, Всевышним. Сам Верховный Господь Кришна представляет здесь, предстает здесь в образе всепоглощающего времени, которое подобно гиганту, съедающему всех. Он поглотил всех, кто находился в этом поле битвы, за исключением горских пандов. Арджуна не хотел этой войны и пытался уклониться от участия в сражении, надеясь избежать печального исхода. В ответ на это Господь говорит, что даже если он не станет участвовать в сражении, все войны все равно погибнут, ибо таков его замысел. Если Арджуна не убьет их, то это сделает кто-то другой. Даже отказавшись сражаться, он не сможет предотвратить их смерть. В сущности, все они уже мертвы. Время – великая разрушительная сила. И все э, сущее рано или поздно будет уничтожено волей Верховного Господа. Таков закон природы. Therefore, get up, prepare to fight, and win glory. 
conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement and you, O Sabyasachi, can be but an instrument in the fight. Спрянжи, Арджуна, приготовься к сражению и сражайся, и стяжай себе славу. Покори врага и насладись властью над процветающим царством. Все они уже приготовлены мною к смерти, и ты, о Савьестачи, можешь быть лишь орудием в этой битве. Савьестачи refers to one who can shoot arrows very expertly in the field. Thus Arjuna is addressed as an expert warrior capable of delivering arrows to kill his enemies. Just become an instrument, nimitta matram. This word is also very significant. The whole world is moving according to the plan of the Supreme Personality of Godhead. Foolish persons who do not have sufficient knowledge think that nature is moving without a plan and all manifestations are but accidental formations. There are many so-called scientists who suggest that perhaps it was like this or maybe like that, but there is no question of perhaps or maybe. There is a specific plan being carried out in this material world. What is this plan? This cosmic manifestation is a chance for the conditioned souls to go back to Godhead, back to home, as long as they have the domineering mentality, which makes them try to lord it over material nature. They are conditioned, but anyone who can understand the plan of the Supreme Lord and cultivate Krishna consciousness is most intelligent creation and destruction of the cosmic manifestation are under the superintendence of God. Thus, the battle of Kurukshetra was fought according to the plan of God. Arjuna was refusing to fight, but he was told that he should fight in accordance with the desire of the Supreme Lord. Then he would be happy. If one is in full Krishna consciousness and his life is devoted to the Lord's transcendental service, Комментарии. Са, э, Савья Сачин, значит, тот, кто в совершенстве владеет луком. Иначе говоря, Кришна обращается к Арджуне, как опытному воину, стрелы которого всегда без промаха разит врага. Не мить матрам, просто стань орудием в моих руках. Эти слова также очень важны. Все в мире происходит по плану верховной личности Бога. Глупцы и невежды считают, что в природе стоит хаос. И все существующее в мире возник, э, возникло по воле случая. Многие, так называемые ученые, выдвигают различные гипотезы и строят домыслы. Но в природе нет места для домыслов. Все в происходящем материальном мире подчинено определенному замыслу. В чем же он заключается? Материальный мир предназначен для того, чтобы дать обусловленным душам возможность вернуться к домой, к Богу. До тех пор, пока живые существ, у живых существ сохраняется желание господствовать, заставляющее их искать материальные удовольствия, они будут оставаться в обусловленном состоянии. Однако... Самим разумным среди людей является тот, кому удалось понять замысел Верховного Господа и развить в себе сознание Кришны. Материальный мир создается и разрушается под надзором Верховного Господа, и битва на Курушедре также является частью его замысла. Арджуна не хотел принимать в ней участие, но Господь, Господь говорит ему, что он должен сражаться, ибо такова воля Бога. Это сделает его счастливым. Тот, кто полностью развивает в себе сознание Кришны и посвящает свою жизнь служению Господу, достигает совершенства. Karnam Titanyam 
अचोरवीयान मया हतम स्वम जहिमा प्रतिष्ठा युजस्प जेतस रने सपत्नम Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna, and the other great warriors have already been destroyed by me. Therefore, kill them, and do not be disturbed. Simply fight, and you will vanquish your enemies in battle. Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna, and другие великие войны уже уничтожены мной. Поэтому срази их и ни ни о чем не беспокойся. Сражаясь. Держайся, и ты одолеешь битвы всех своих врагов. Every plan is made by the supreme personality of Godhead, but he is so kind and merciful to his devotees that he wants to give the credit to his devotees who carry out his plan according to his desire. Life should therefore move in such a way that everyone acts in Krishna consciousness and understands the supreme personality of god in through the medium of spiritual master the plans of the supreme personality of god in are understood by his mercy and the plans of the devotees are as good as his plans one should follow such plans and be victorious in the struggle for existence Комментарий. Всякий замысел осуществляет сам Верховный Господь. Однако, поскольку Он очень милостив к своим преданным, Он очень хочет, чтобы вся слава и почет достались преданным, которые, исполняя волю Господа, притворяют Его замысел в жизнь. Поэтому каждый из нас должен действовать в этой жизни, постоянно помятуя о Кришне и стараясь осознать Верховную Личность Бога. При посредственности посредничестве духовного учителя. Постичь план Верховного Господа можно лишь по его милости. Но планы преданных не отличны от планов самого Бога. Поэтому каждый из нас должен стараться исполнить эти планы и таким образом войти, выйти победителем в своей борьбе за существование. Jayavach, Achat Chutra Vachanam Keshavasya, Krichanjavir, Pepamana Kriti, Namaskritva Buya, Evaha Krishnam, Sagad Gadam Bita Bita Pranamya. Sanjaya said to Dhritarashtra, O King, after hearing these words from the Supreme Personality of Godhead, the trembling Arjuna, offered obeisances with folded hands again and again, he fearfully spoke to Lord Krishna in a faltering voice as follows. Sanjaya said to Dhritarashtri, O Tsar, услышав слова Верховной Личности Бога, Арджуна, охваченный трепетом, молитвенно сложил ладони и стал снова и снова поклониться Господу. Он говорил, он за заговорил и голос его дрожал от страха. Report. We have already explained because of the situation created by the universal uh, form of the supreme personality of Godhead, Arjuna became bewildered and wandered. Thus, he began to offer his respectful obeisances to Krishna again and again, and with faltering voice, he began to pray, not as a friend, but as a devotee, and wander. Как уже говорилось, увидел вселенскую форму wow, Верховной wow, Личности wow, Бога. Wow, wow. Арджина был изумлен и потрясен. Он стал снова и снова кланяться Господу и дрожащим от волнения голосом возносить молитвы. Теперь он обращался к Кришне не как друг, а как преданный, пораженный его величием. Wonder means... Uh, a feeling of surprise mingled with admiration. Wonder, it означает удивление, смешное с уважением, благоговение. Caused by something beautiful, unexpected, unfamiliar, inexplicable. 
ну, которая исходит из чего-то потрясающего и удивительного. O Master of the Senses, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid, and they flee here and there. All this is rightly done. Арджуна сказал, «О властитель чувств, без звуков твоего имени мир наполняется ликованием. Эти звуки привлекают к себе всех его обитателей. Те из них, кто достиг совершенства, в глубоком очтении склоняются перед тобой. И только демоны в Руси разбегаются в разные стороны. Так и должно быть». This is an important verse. It's очень важное слово. Sometimes devotees are asking, "Why are people against us?" Иногда преданные спрашивают, почему люди против нас. It says here, although perfected beings offer their respectful homage, the demons are afraid and they run. Krishna. Как здесь сказано, власти еще спецзвуков имени мир наполняется ликованием. И демоны разбегаются в ужасе в разные стороны. Purport. Arjuna, after hearing from Krishna about the outcome of the battle of Kurukshetra, became enlightened and as a great devotee and friend of the Supreme Personality of Godhead, he said that everything done uh, by Krishna is quite fit. Arjuna confirmed that Krishna is the maintainer and the object of worship for the devotees and the destroyer of the undesirables. His actions are equally good for all. Arjuna understood herein that when the battle of Kurukshetra was being concluded, in outer space, there were present many demigods, siddhas and intelligentsia of the higher planets. And they were observing the fight because Krishna was present there. When Arjuna saw the universal form of the Lord, the demigods took pleasure in it, but others who were demons and atheists could not stand in when the Lord was praised out of their natural fear of the devastating form of the Supreme Personality of Godhead, they fled. Krishna's treatment of the devotees and the atheist is praised by Arjuna. In all cases, the devotee glorifies the Lord because he knows that whatever he does is good for all. Commentary. Когда Арджуна услышал от Кришны об а в исходе битвы на Крукшетре у него открылись глаза. И будучи великим преданным и другом Верховной Личности Бога, он сказал, что все творимое Кришной справедливо. Арджуна подтвердил, что Кришна является защитником и святыней преданных, и грозой нечестивцев, нечестивых. Его действия в равном мере благотворны для всех. Арджуна понял, что во время битвы на Крукшетре многочисленные полубоги, ситхи, и в высшей степени разумные живые существа, обитающие на различных планетах Вселенной, наблюдали за ходом сражения, поскольку среди его участников был Кришна. Когда Арджуна совершал вселенскую форму Господа, полулоги также наслаждались этим зрелищем. Однако демоны и атеисты не выносят, не выносят когда прославляют Господа. Охваченные инстинктивным страхом перед Господом в образе времени, несущим гибель всему живому, они разбежались в разные стороны. Поэтому здесь Арджуна восхваляет обращение Кришны с преданными и безбожниками. Преданные всегда прославляют Господа, ибо знают, что все творимое им является благом для всех. Okay, we don't only one minute left. Us одна минута осталась только. We can stop there. This is so exciting. I didn't think to make any commentary or anything.
Это так вдохновляюще все, что она что делала даже в никаких комментариях. And it's such beautiful poetry, the prayers of Arjuna. И поэзия настолько шикарна, что сказано Арджуна. So it's like I said, in the eighth candle, when you know Gajendra, and he remembered prayers from his previous life. So это также, как я сказал, восьмой песни Бхагаватам, когда Гаджендра, он вспоминает свою прошлую жизнь. Что Брупада комментирует? Брупад комментирует, что, you know, we don't know. Our next life, we may take birth as a dull animal or something. So, uh, что Брупада говорит, что в следующей жизни мы можем, мы можем в следующей жизни, мы можем в следующей что мы можем в следующей жизни родиться глупым животным, и поэтому, э, как сказать, э, запоминая молитвы, мы, мы их можем вспомнить в следующей жизни, как Гаджин сделал. He, he Он особенно э, показывает на эти молитвы. Также у нас есть Брама Самхитер и многие другие, другие молитвы. Очень много различных молитв, такие как молитва царицы Кунти, и мы всем очень это рекомендуем. Ну, хотя бы выучите Махамантру. You don't know it already. <laughs> right? Если вы не знаете, то прямо сейчас, уже сейчас. And if you can't memorize slokas, just memorize Krishna Lila, you know, childhood pastimes and killing demons. That's the highest meditation anyway. Если вы, у вас не получается в Моке, то запоминайте истории Кришны, как он убивал демонов. Это все равно считается величайшим, величайшим видом медитации. Так. All right. So thank you, everybody. Uh, Спасибо and... всем. Thank you, Tomorrow we have Anybody disturbed in their mind, you can talk to Leela Shat uh, Ananta Leela. She's a counselor, a yogi. Если у кого-то есть какие-то ментальные проблемы, все могут говорить с Ананта Лилой. And you can read Bhagavad Gita more. Read these chapters again and again. Just the verses. Читать Бхагавад Гита больше. Повторять еще и еще раз. Thank you very much. Thank, Thank you. you. Yeah. Thank you, Guru. Malini, Swami Navananda, yeah. sitting up. How are you feeling? Full of pain? And... Huh? Navananda, so All right. Yes, I said yes. Okay. So I'll see you Saturday night for your Saturday for your marathon or whatever. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna.